എല്ലാ ബഹുമാനിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹസ്പർശത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ആശംസകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത് എന്താണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കണ്ടെത്താനാവുക ഒപ്പം ഇരുത്തുന്നതാണോ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണോ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതാണോ ആശംസകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണോ എന്താണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഇവയ്ക്കപ്പുറം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും നാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു സംഭവകഥ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ഏഴിന് അർമീനിയയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്ത് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളാണ് ആ ഭൂകമ്പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഈ ഭൂകമ്പം നടന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അർമണ്ട് തൻ്റെ മകൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം വലിയ ഭൂകമ്പത്തിനിരയായി എന്ന വാർത്ത അർമണ്ടിൻ്റെ പിതാവ് കേട്ടു അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം ആ തൻ്റെ മകൻ പഠിച്ചിരുന്ന ആ സ്കൂളിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി സ്കൂൾ അവിടെ കാണാനില്ല വലിയൊരു കൽക്കുമ്പാരം മാത്രം അവിടെ ആ കൽക്കുമ്പാരത്തിന് ചുറ്റും നിന്ന് വിലപിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മാതാപിതാക്കളെയും അർമണ്ടിൻ്റെ പിതാവ് അവിടെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി അതിനുശേഷം മെല്ലെ ആ കൽക്കൂമ്പാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് കഴിയാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ആ കൽക്കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ മാറ്റാൻ ആരംഭിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അർമണ്ടിൻ്റെ പിതാവ് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു നാല് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറിന് വഴി മാറി രാത്രിയായി നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മാതാപിതാക്കളൊക്കെ സ്ഥലം വിട്ടു സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മെല്ലെ അർമണ്ടിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ പ്രയാസം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഈ കൽക്കുമ്പാരത്തിനിടയിൽ ആരും ശേഷിക്കുന്നില്ല നാളെ നേരം പുലരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താം താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അക്കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ അർമണ്ടിൻ്റെ പിതാവ് തയ്യാറായില്ല എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പത്ത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പതിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും അർമണ്ടിൻ്റെ പിതാവ് ആ കൽക്കുമ്പാരങ്ങൾക്കിടയിൽ തൻ്റെ മകനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഈ പിതാവിന് സമനില തെറ്റിയെന്ന അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒടുവിൽ മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറത്തെ അപ്പോഴും അക്ഷീണം ഈ പിതാവ് തൻ്റെ പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയാറാം മണിക്കൂറിൽ കൽക്കുമ്പാരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ നേർത്ത ശബ്ദം ഈ പിതാവ് കേട്ടു പിതാവ് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു അർമണ്ട് അർമണ്ട് ആ കൽക്കൂമ്പാരങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെ നിന്നോ ഒരു നേരിയ ശബ്ദം വന്നു ഡാഡി ആ ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അർമണ്ടിൻ്റെ പിതാവ് ഓടിച്ചെന്നു അവിടെ ചില മണിക്കൂറുകൾ കൂടി താൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ കല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ അർമണ്ടും അർമണ്ടിനോടൊപ്പം മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്ന കാഴ്ച അർമണ്ടിൻ്റെ പിതാവ് കണ്ടു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ആകെ ആ സ്കൂൾ തകർന്നപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ പതിമൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ ഈ കൽക്കുമ്പാരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവനോടെ ശേഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടിയത് അർമണ്ടിനോടും കൂട്ടുകാരോടും അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയ ആളുകൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സ്കൂൾ അധികൃതർ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു അർമണ്ട് 
നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ ഡാഡി എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അർമണ്ട് നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് അപകടമുണ്ടായാലും ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ അരികിലെത്തും ഞാൻ ആ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എനിക്കൊരു അപകടമുണ്ടായപ്പോൾ എൻ്റെ ഡാഡി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അരികിലെത്തും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു അവർക്കും വിശ്വാസം കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം വരും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഡാഡി എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഡാഡി ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതരെ ഇതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി ഏറ്റവും സാഹസികമായ നിലയിൽ ആ പിതാവ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ആ മകനൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ഡാഡി പറഞ്ഞ വാക്ക് താൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് സ്വർഗാതി സ്വർഗം വിട്ട സകല ദൂതന്മാരുടെയും ആരാധന ശബ്ദത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് എല്ലാ മഹത്വവും ഉരിഞ്ഞു വെച്ച എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപ്തി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിത്യ നരകത്തിന് അർഹരായിരുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് സ്വർഗമഹത്വം വിടിഞ്ഞ് ദൂത സഞ്ചയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ആരാധനകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സകല മഹത്വവും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മഹാസ്നേഹം എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എഴുതിയത് പേന കൊണ്ടല്ല മഷി കൊണ്ടല്ല കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ ദൈവപുത്രൻ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താലാണ് ആ തിരുനിണത്താലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹ സന്ദേശം എഴുതപ്പെട്ടത് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിനക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുത്ത് തൻ്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തം വരെ കൊടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ആ സ്നേഹകാവ്യം ഈ സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ നിരസിക്കാൻ കഴിയും കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലേക്ക് ഒരു നിമിഷമൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അടിമുടി മുഴുവൻ അടിക്കപ്പെട്ടവനായി ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ രക്താഭിഷിക്തനായി ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ തൂക്കിയ കരങ്ങൾ ആണികൾക്കായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശിരസിൽ മുൾക്കിരീട ധാരിയായി രക്താഭിഷക്തനായി അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റിത്തന്ന എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ കൈവിട്ട് തന്നേ എന്ന് ഉറക്ക നില വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സ്നേഹം എവിടെ കാണാൻ കഴിയും എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം സമ്മതിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനാണ് നിത്യ നരകത്തിന് ഓഹരിക്കാരനാണ് നന്മയായി ഒന്നും എന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാ നന്മകളുടെയും ഉറവിടമായി അവിടുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ സമ്മതം കാണിച്ചു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ മറക്കരുത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തെ അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സ്വർഗത്തിന് പിതാവായ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു സ്നേഹിതന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികം സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ തൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരാക്കി തീർത്ത നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ആ സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും ആ സ്നേഹത്തോട് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷം ചെലവഴിക്കുമോ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലുമോ അവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തവനായി ഒരുവൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് സഹതാപം തോന്നാൻ ആരുമില്ലാത്തവരായി സ്നേഹം നൽകാൻ ആരുമില്ലാത്തവനായി കരുതൽ നൽകാൻ ആരുമില്ലാത്തവനായി 
ഒരിറ്റു ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി കേളുന്ന ഒരുവനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിന്ന എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു എന്ന് പറയുന്ന ചുറ്റും പരിഹാസത്തിൻ്റെ ആക്രോശത്തിൻ്റെ വലിയ ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഒരുവൻ നിന്ദിക്കുന്നവരെയും തൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പുന്നവരെയും തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നവരെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തോട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്നറിയായതുകൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പിതാവിനോട് അപ്പോഴും അപേക്ഷിച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ നരകശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് പ്രിയ സ്നേഹിത ഈ നല്ല നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാണൻ കൊടുത്തവനെയല്ലേ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനർപ്പിച്ചവനെയല്ലേ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ ഊറ്റിത്തന്നവന് വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിലെ സ്നേഹങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകും ഇന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നവർ ഇന്ന് നമ്മോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് നമുക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്നവർ നാളെ മാറിപ്പോയെന്ന് വരാം ഇന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നവർ നാളെ ശത്രുക്കളായി എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഒരിക്കലും തീരാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരെ തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവരെ മഹാപാപികളെ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളികളെ യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം തിരികെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ തന്ന സ്നേഹം യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളുമില്ലാതെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം തനിക്ക് തരാവുന്നത് മുഴുവൻ നൽകി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം നിത്യ സ്നേഹം ഈ ഭൂമി കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും അവസാനിക്കുമ്പോഴും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു സ്നേഹബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ കല്ലറ കൊണ്ട് എല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും കല്ലറയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന മരണത്തിൻ്റെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന മഹത്തായ ഒരു സ്നേഹം നിത്യതയിലും നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന കരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തൻ്റെ സ്നേഹഭവനത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന കരങ്ങൾ ആ കൈകളിൽ ആണിപ്പാടുകൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ആണിപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റതാണ് ആ കരങ്ങൾ തുളയ്ക്കപ്പെട്ടത് ആ കാലുകൾ തുളയ്ക്കപ്പെട്ടത് സ്നേഹിത നിങ്ങളുടെ പാപം നിമിത്തമാണ് ഈ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന നല്ല നിമിഷങ്ങളിൽ ശരിയായ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിയേറ്റവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുപ്പലേറ്റവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരണശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവൻ മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കാതെ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അർമണ്ടിന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഡാഡി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരിക തന്നെ ചെയ്യും സ്നേഹിത നിങ്ങളെയും എന്നെയും സ്നേഹിച്ചിട്ട് അന്വേഷിച്ച് വന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ സ്നേഹത്തെ തള്ളിക്കളയരുത് കേട്ടോ മറ്റെല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും മാറിപ്പോകുമ്പോഴും തീരാത്ത സ്നേഹം അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം അളവുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാഗരത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആ സ്നേഹത്തോട് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കുമോ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഇപ്രകാരം ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ കർത്താവായ യേശുവി ഞാനൊരു പാപിയാണ് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി എന്നെ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും എൻ്റെ കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായാണ് ഉയർന്നതെങ്കിൽ ദൈവസ്നേഹം നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നു അവസാനിക്കാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹം ഭൂമി കൊണ്ട് തീർന്നു പോകുന്നതല്ല നിത്യതയിലും ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്നേഹം നിത്യതയിലും നാം കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ സ്നേഹം ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടുമില്ല ഈ മഹാസ്നേഹത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ എല്ലാ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി ആയിത്തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹസ്പർശത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ